हाँ तो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक और देखिए लास्ट वीडियो में हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स हम देख रहे थे और यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हम और सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इस एग्जांपल नंबर फोर की तो देखिए यहाँ पर हमें द्विरेखी के रूपांतरण ज्ञात करना है और देखिए तीन बिंदु हमें दे रखे हैं यहाँ पर जेड वन जेड टू जेड थ्री और इनके करस्पोंडिंग जो भी पॉइंट्स है डब्ल्यू प्लेन में वो है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री तो सिंपल सी बात है तीन बिंदु हमें यहाँ पर जेड प्लेन में दिए गए हैं और उनके जो प्रतिबिंब हैं उनकी जो इमेजेज हैं वो हमें डब्ल्यू प्लेन में यहाँ पर दी गई है तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर थर्ड मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में तो देखिए यहाँ पर उसी तरह से हम ये प्रश्न सोल्व करेंगे तरीका बिल्कुल सेम है जब भी इस तरह से देखिए तीन पॉइंट हमें दे दिए जाएँ और उनके करस्पोंडिंग पॉइंट W प्लेन में हमें दे दिए जाएं तो ऐसी कंडीशन में देखिए हम कौन से कंसेप्ट से हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं आपको मैंने वो कंसेप्ट बताया था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो वज्रानुपात होता है वो निश्चित होता है क्रॉस रेशो इन होता है इस कंसेप्ट के बेस पे देखिए हम क्या निकालेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी रेखी के रूपांतरण हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देखिए जेड प्लेन के बिंदु क्या दे रखे हमें जेड वन दिया है यहाँ पर इनफाइनाइट जेड टू दिया है आयोटा और देखिए जेड थ्री हमें क्या दिया है यहाँ पर जीरो अब देखिए इन्हीं के करस्पोंडिंग हम बात करते हैं डब्ल्यू प्लेन की तो देखिए डब्ल्यू प्लेन में यहाँ पर बिंदु क्या है डब्ल्यू वन जीरो है डब्ल्यू टू यहाँ पर आयोटा है और W3 कितना है देखिए इन्फाइनी तो देखिए यहाँ पर Z प्लेन के ये तीन पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और इनके करस्पोंडिंग पॉइंट्स से W प्लेन के ये दिए गए हैं तो देखिए इस तरह से सिक्स पॉइंट्स हमें दे दिए जाएं और हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है तो देखिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वज्रानुपात निश्चित होता है क्रोस रेशियो आर इनवेरियंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो देखिए ये वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर और देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था हमने लास्ट वीडियो में देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे वी नो देट द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वज्रानुपात निश्चय होता है क्रॉस रेशो क्या होता है इनवेरिएंट तो देखिए यहां पर ये वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे क्रॉस रेशो क्या होता है इनवेरिएंट होता है देर फोर अब देखिए यहाँ पर हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जेड तो देखिए डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट हम पहले लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट यदि हम लगाएं तो देखिए यहाँ पर तीन पॉइंट हमें डब्ल्यू प्लेन में क्या दिए हैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री चौथा पॉइंट हम क्या लेते हैं डब्ल्यू और देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस तरह का इस तरह का ये थर्ड क्वेश्चन है एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा था और एक क्वेश्चन हम सब बहुत पहले देख चुके हैं जब हमने क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन को समझा था तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इन चार बिंदुओं का ये क्रॉस रेशियो है और देखिए इन्हीं के करस्पोंडिंग पॉइंट हम जेड प्लेन के बिंदुओं के क्रॉस रेशो में लेंगे तो देखिए यहाँ पर जेड प्लेन के बिंदुओं का क्रॉस रेशो हम किस तरह से लिखेंगे देखिए डब्ल्यू के करस्पोंडिंग कौन होता है जेड और देखिए डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री इनके संगत बिंदु क्या होंगे जेड वन जेड टू जेड थ्री ये सिक्वेंस आपको ध्यान रखना है जिस सिक्वेंस में डब्ल्यू पॉइंट्स हैं उसी सिक्वेंस में जेड पॉइंट्स होने चाहिए ठीक है करस्पोंडेंसी का यहाँ ध्यान रखना है अब देखिए ये क्रॉस रेशियो है और इस क्रॉस रेशियो को हम किस तरह से हम ओपन करते हैं W माइनस डब्ल्यू वन डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू और देखिए राइट साइड में भी हम इसी तरह ओपन करेंगे जेड माइनस जेड वन जेड वन माइनस जेड टू और देखिए क्रॉस रेशो की डेफिनेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से हमने समझा था जब क्रॉस रेशो की डेफिनेशन पढ़ी थी तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ आएगा जेड टू माइनस जेड थ्री और यहाँ पर देखिए 
जेड थ्री माइनस जेड तो देखिए ये क्रॉस रेशो की डेफिनेशन है और क्रॉस रेशो को शॉर्ट में हम किस तरह से देखिए रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से डिनोट करते हैं इस तरह से ठीक है और इसको ओपन करेंगे तो हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी तो देखिए कहने का मतलब ये है कि क्रॉस रेशो की डेफिनेशन यहाँ पर हमने अप्लाई की है और यहाँ W पॉइंट का क्रॉस रेशो Z पॉइंट्स के क्रॉस रेशो के इक्वल होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ऐसा होता है चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए हम वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए जेड की वैल्यू यहाँ इन्फाइनाइट है और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है W3 की वैल्यू भी यहाँ इनफाइनाइट है तो देखिए जेड वन और W3 हम एक काम करेंगे यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ जेड वन है वहाँ वन अपॉन जेड वन बना लेंगे और जहाँ W3 है वहाँ पर हम वन अपॉन W3 बना लेंगे क्योंकि देखिए इनकी वैल्यूज इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट होने की वजह से इनका इन्वर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो देखिए जेड और डब्ल्यू को हम पहले इन्वर्स कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्फाइनाइट वैल्यू भी है तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे W माइनस डब्ल्यू वन देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर W3 से तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें W2 टू अपॉन डब्ल्यू थ्री माइनस वन और ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे हम W3 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए हमें यहाँ क्या मिलेगा W1 वन माइनस डब्ल्यू टू और यहाँ पर W3 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो वन माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू क्लियर अब देखिए इसी तरह हम राइट साइड में क्या करेंगे यहाँ पर हम जेड वन से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जेड वन से क्यों डिवाइड करेंगे क्योंकि देखिए जेड वन की जो वैल्यू है यहाँ पर इनफाइनाइट हमें दी गई है जेड वन कितना है इनफाइनाइट तो देखिए यहाँ भी वन अपॉन जेड वन वाली टर्म हमें बनानी है तो देखिए जेड वन से हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तो देखिए हमें क्या मिलेगा जेड अपॉन जेड वन माइनस वन जेड टू माइनस जेड थ्री डिवाइड बाय वन माइनस जेड टू अपॉन जेड वन और यहाँ क्या है देखिए जेड थ्री माइनस जेड अब देखिए यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन देखिए डब्ल्यू वन की वैल्यू क्या है यहाँ पर जीरो और देखिए डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू थ्री या इन्फाइनाइट है तो ये क्या हो जाएगा जीरो माइनस वन और देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या है देखिए W1 वन माइनस डब्ल्यू तो देखिए W1 वन माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस आयोटा और देखिए यहाँ पर 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि W3 कितना है यहाँ पर इनफाइनाइट है और इसी तरह से देखिए राइट साइड में यहाँ पर Z अपॉन जेड कितना होगा जीरो माइनस और यहाँ पर देखिए वन माइनस जेड टू अपॉन जेड वन ये भी कितना हो जाएगा जीरो क्यों क्योंकि यहाँ पर जेड वन कितना है इनफाइनाइट और वन अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है जीरो अब देखिए यहाँ जेड टू माइनस जेड थ्री की हम बात कर रहे हैं जेड टू माइनस जेड थ्री कितना हो जाएगा आयोटा और यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में जेड थ्री माइनस जेड कितना है यहाँ पर जीरो तो यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा माइनस अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा देखिए यहाँ न्यूमरेटर में कितना है माइनस डब्ल्यू और अपॉन माइनस आयोटा तो देखिए ओमेगा अपॉन आयोटा हमें मिलेगा और देखिए राइट साइड में हमें मिलेगा माइनस आयोटा और यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस जेड तो आयोटा अपॉन जेड हमें यहाँ पर मिल जाएगा तो देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखिए डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर अपॉन जेड दैट इज माइनस वन अपॉन जेड Which is required by linear transformation, जो कि अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण है यही हमें ज्ञात करना था तो देखिए यही रिक्वायर्ड बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है आपको मैं बता देता हूँ जब इस तरह से छः पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं तो आप क्या करोगे देखिए द्विरेखी के रूपांतरण के अंतर्गत तो वज्रानुपात निश्चर होता है क्रॉस रेशो आर इनवेरिएंट अंडर द बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस कंसेप्ट का हमने यूज किया और देखिए यहाँ पर इसको ओपन करेंगे इस तरह से और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनल रिजल्ट हमें इस तरह से मिल जाएगा तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर फाइव की तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फाइव किस तरह से है 
वह द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो इकाई व्रत मोड ऑफ जेड इक्वल वन को वास्तविक अक्ष में इस प्रकार प्रतिचित्रित करता है कि देखिए ये तीन बिंदु के जो रूपांतरित बिंदु हैं वो क्या हो जाएं W इक्वल जीरो वन और इन्फानेट तो देखिए यहाँ तो हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है और देखिए जेड प्लेन के तीन पॉइंट्स हमें दिए हैं और डब्ल्यू प्लेन के जो पॉइंट्स हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स वो भी हमें दिए हैं तो देखिए जेड प्लेन के तीन बिंदुओं के संगत डब्ल्यू प्लेन के तीन बिंदु हमें दिए गए हैं और ऐसी कंडीशन में देखिए हमें दी रेखिक रूपांतरण ज्ञात करना है और साथ में देखिए यह रूपांतरण इस तरह से भी बताना होगा कि यह इस इकाई व्रत मोड ऑफ जेड इक्वल वन को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है रियल एक्सिस वास्तविक अक्ष में यह ट्रांसफॉर्म करता है तो देखिए यहाँ पर हमें जेड प्लेन के तीन बिंदु दिए हैं और डब्ल्यू प्लेन के तीन बिंदु दिए हैं तो देखिए अभी जो एग्जाम्पल नंबर फोर में हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया था तो देखिए उसी तरह से हम यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड कर लेंगे क्योंकि देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए जेड प्लेन के तीन बिंदु हमें चाहिए और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट चाहिए तो देखिए ये सफिशियंट है यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए तो देखिए यहाँ पर इन पॉइंट्स की हेल्प से हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड कर देंगे और जो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलेगा दिखा देंगे कि वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस इकाई त्रिज्या के व्रत को इस यूनिट सर्कल को रियल एक्सिस में ट्रांसफॉर्म करता है तो देखिए सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड करेंगे तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार जो बिंदु हमें दिए गए हैं तो देखिए गिवन पॉइंट्स दिए गए बिंदु क्या हैं यहां पर देखिए जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड समतल के तीन बिंदु यहां दिए गए हैं और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री भी हमें दिए गए हैं और देखिए जेड पॉइंट्स क्या है यहां पर वन आयोटा माइनस वन और देखिए डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पर जीरो वन और इनफाइनाइट तो देखिए यहाँ तो हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर हमें ये छह बिंदु दे दिए गए हैं और ये सफिशियंट है वी नो देट द्वी रेखिक रूपांतरण के अंतर्गत और देखिए कौन सा कंसेप्ट हम यूज करते हैं जब इस तरह से छह पॉइंट्स हमें दे दिए जाएं तो देखिए हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं वज्रानुपात निश्चय वाला कंसेप्ट ठीक है तो देखिए यहां पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं देखिए द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत क्रॉस रेशो इनवेरियंट होता है वज्रानुपात क्या होता है निश्चय तो देखिए यहाँ पर क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट होगा देर फोर यहाँ डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स हम देखिए चौथा पॉइंट हम क्या ले लेते हैं डब्ल्यू और ये किसके इक्वल होगा देखिए इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमें लेने हैं संगत बिंदु देखिए डब्ल्यू के संगत क्या होता है जेड और डब्ल्यू वन के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पर जेड वन जेड टू और जेड थ्री तो देखिए इस तरह से ये क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट होता है और इस तरह से अगर हम क्रॉस रेशियो निकालते हैं तो देखिए वो दोनों इक्वल आएंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे लेकिन देखिए पहले हम क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन हम अप्लाई कर देते हैं तो देखिए किस तरह से हम इसे ओपन करते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस रेशो की डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया था देखिए डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन फिर डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री एंड डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू और देखिए राइट right साइड में भी इसी तरह से हम ओपन करेंगे जेड माइनस जेड वन जेड वन माइनस जेड टू जेड टू माइनस जेड थ्री एंड जेड थ्री माइनस जेड क्लियर अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और सोल्व कर लेंगे सोल्व करने पर हमें सीधा क्या मिलेगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें फाइंड करना था तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यू वन की तो देखिए डब्ल्यू वन की वैल्यू कितनी है जीरो तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा फाइनली डब्ल्यू और देखिए यहाँ डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री है तो देखिए डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री तो देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है देखिए डब्ल्यू थ्री की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट तो देखिए पहले तो हमें वन अपॉन डब्ल्यू थ्री वाली टर्म हमें बनानी है 
देखिए एग्जाम्पल नंबर इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था ये तो है देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल में भी देखिए कुछ वैल्यूज इन्फाइनाइट थी और आपको मैं बता देता हूँ इस तरह से कोई इन्फाइनाइट वाला पॉइंट आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले आप उस पॉइंट से आप डिवाइड कीजिए ताकि वन अपॉन डब्ल्यू थ्री क्या हो जाए यहाँ पर जीरो तो देखिए पहले तो हम डब्ल्यू थ्री का डिवाइड करेंगे हम ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तो देखिए हमें क्या मिलेगा बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम W3 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए W2 टू अपॉन डब्ल्यू थ्री माइनस वन डिवाइड बाय और यहां भी देखिए W3 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो यहां पर देखिए जहां भी W3 होगा उसको हम अपॉन में लेंगे उसका हम इनवर्स ले लेंगे ये लीजिए तो देखिए W3 थ्री यहाँ पर अपॉन में है और देखिए जेड के जितने भी मान है जितनी भी वैल्यूज है उसमें कोई भी इन्फाइनाइट नहीं तो राइट साइड को हम ऐसा ही रखेंगे जेड माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड थ्री जेड वन माइनस जेड टू और जेड थ्री माइनस जेड अब देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है वो हम पुट कर देते हैं तो देखिए डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन डब्ल्यू वन की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है जीरो और देखिए डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू थ्री ये कितना हो जाएगा जीरो क्योंकि यहाँ डब्ल्यू थ्री कितना दिया गया है इनफाइनाइट और वन अपॉन इनफाइनाइट आप जानते हो क्या होता है जीरो होता है अब देखिए यहाँ पर हम माइनस वन और देखिए डिनोमिनेटर में क्या है डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू और देखिए डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन और वन माइनस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू थ्री ठीक है तो ये भी कितना हो जाएगा जीरो और उसका रीजन क्या है देखिए यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू इनफाइनाइट है अब देखिए राइट साइड में हम चलते हैं और राइट साइड में देखिए जेड माइनस जेड वन देखिए जेड वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर वन है वन पुट किया और यहाँ पर देखिए जेड टू माइनस जेड थ्री तो आयोटा प्लस वन कितना हो जाएगा यहाँ पर आयोटा प्लस वन और देखिए जेड वन माइनस जेड टू देखिए जेड वन माइनस जेड टू कितना हो जाएगा वन माइनस आयोटा और देखिए जेड थ्री माइनस जेड जेड थ्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए जेड थ्री है माइनस वन तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन और माइनस जेड तो देखिए इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी हमें वैल्यूज दी गई है वो हमने यहाँ पर पुट की तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है और देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें बाई ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा तो देखिए यहाँ ऊपर क्या मिलेगा देखिए माइनस डब्ल्यू और यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए माइनस वन और राइट right साइड में आप देखें देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जेड आयोटा जेड प्लस जेड और देखिए यहाँ पर जेड हम कॉमन ले लेते हैं सिंपल सी बात है और जेड तो कॉमन लेना ही है तो देखिए जेड के साथ हमें क्या मिल जाएगा आयोटा प्लस वन. और देखिए माइनस आयोटा और यहाँ हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाय देखिए यहाँ पर जेड हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा माइनस वन और देखिए इस माइनस वन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आयोटा प्लस का तो आयोटा हमें मिलेगा और देखिए प्लस का आयोटा और माइनस का वन तो इस तरह की कंडीशन हमें मिली है तो देखिए डब्ल्यू की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पर और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं देखिए आयोटा प्लस वन जेड माइनस आयोटा प्लस वन और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं हम आयोटा माइनस वन जेड प्लस आयोटा माइनस वन अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर न्यूमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है देखिए आयोटा प्लस वन और देखिए क्या मिलेगा हमें यहाँ पर जेड माइनस वन और देखिए डिनोमिनेटर में हम आयोटा माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा देखिए जेड प्लस वन अब देखिए यहाँ पर आयोटा प्लस वन अपॉन आयोटा माइनस वन इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आयोटा प्लस वन का और देखिए यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करें तो देखिए डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस वन माइनस वन ठीक है और देखिए ऊपर आयोटा प्लस वन का होल स्क्वायर तो देखिए ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस होता है और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 
और देखिए प्लस टू ए भी तो देखिए इस तरह की टर्म्स हमें मिलेगी और यहाँ पर देखिए ये माइनस कैंसिल और ये माइनस टू फाइनली देखिए हमें माइनस आयोटा यहाँ पर मिल रहा है तो देखिए इसको यदि हम सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा माइनस आयोटा तो देखिए ये रफ कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और देखिए इसको सीधा हम क्या लिख देंगे इसकी वैल्यू है माइनस आयोटा जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन तो देखिए इस तरह से ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड कर लिया है और देखिए इसको हम और भी सोल्व कर सकते हैं इस माइनस को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या मिलेगा हमें वन माइनस जेड और देखिए यहाँ पर जेड प्लस वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर ये रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने फाइंड कर लिया है विच इज रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण है तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लिया है अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें और भी कुछ बताना है यहाँ पर देखिए इकाई व्रत को वास्तविक अक्ष में प्रतिचित्रित करता है तो देखिए हमें दिखाना होगा कि यहाँ पर ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है वह इकाई व्रत को इस यूनिट सर्कल को रियल एक्सिस में ट्रांसफॉर्म करे और देखिए हमें ये भी बताना है यहाँ पर कि व्रत के अंत तथा बाह्य क्षेत्र किस में प्रतिचित्रित होते हैं जो यूनिट सर्कल का इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये भी हमें बताना है तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि मोड ऑफ जेड इक्वल वन किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है किस में प्रतिचित्रित हो रहा है वास्तविक अक्ष में अब देखिए डब्ल्यू प्लेन की वास्तविक अक्ष क्या होती है देखिए यहाँ पर हम समझेंगे ये डब्ल्यू प्लेन है और देखिए डब्ल्यू प्लेन में ये होती है रियल एक्सिस वास्तविक अक्ष और इस वास्तविक अक्ष का जो इक्वेशन होता है वो किस तरह से होता है वी इक्वल जीरो ठीक है तो देखिए डब्ल्यू प्लेन की वास्तविक अक्ष क्या होगी रियल एक्सिस वी इक्वल जीरो और हमें क्या बताना है देखिए ये यूनिट सर्कल मोड ऑफ जेड इक्वल वन किस में ट्रांसफॉर्म होगा इस वास्तविक अक्ष v इक्वल जीरो में तो देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये बताना है ठीक है तो देखिए यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको हम सोल्व करते हैं और देखिए जेड की वैल्यू हम डब्ल्यू के पदों में यहाँ पर हम फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन आयोटा इक्वल वन माइनस जेड वन प्लस जेड अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल आयोटा माइनस आयोटा जेड और देखिए यहाँ पर जेड की वैल्यू डब्ल्यू की टर्म्स में हमें फाइंड करनी है तो देखिए जेड हम कॉमन ले लेते हैं डब्ल्यू प्लस आयोटा इक्वल आयोटा माइनस डब्ल्यू अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखिए हमें मिलेगा डब्ल्यू माइनस आयोटा और ये वाला देखिए डिनोमिनेटर में होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिला है और देखिए जेड की वैल्यू हमने W की टर्म्स में क्यों फाइंड की क्योंकि देखिए हमें मोड ऑफ जेड इक्वल वन का ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है कि ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो देखिए यहाँ पर मोड ऑफ जेड इक्वल वन का ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए इसके लिए देखिए जेड की वैल्यू हमने डब्ल्यू की टर्म्स में हमने फाइंड की है अब देखिए यहाँ पर हम दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं मोड ले लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा डब्ल्यू माइनस आयोटा अपॉन डब्ल्यू प्लस आयोटा ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि यूनिट सर्कल मोड ऑफ जेड इक्वल वन किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है डब्ल्यू प्लेन की रियल एक्सिस वास्तविक अक्ष वी इक्वल जीरो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो देखिए यहाँ पर हम किसकी इमेज निकालेंगे किसका ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे मोड ऑफ जेड इक्वल वन का तो देखिए मोड ऑफ जेड इक्वल वन का जो रूपांतरण है वो किस तरह से होगा देखिए तो देखिए यहाँ पर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से होगा देखिए यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में हम मोड ऑफ जेड के स्थान पर क्या रख देंगे देखिए वन हम पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से देखिए डब्ल्यू की इक्वेशन हमें मिलेगी तो देखिए यहाँ पर ये जो है किसका ट्रांसफॉर्म है ये मोड ऑफ जेड इक्वल वन का और देखिए ये हमें क्या दिखाना ये किसके इक्वल होगा वी इक्वल जीरो और ये क्या है डब्ल्यू प्लेन की रियल एक्सिस वास्तविक अक्ष है ये और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही बताना है अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे और वी इक्वल जीरो हमें मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पर 
डब्ल्यू प्लस आयोटा इक्वल डब्ल्यू माइनस आयोटा और देखिए यहाँ पर W होता क्या है U प्लस आयोटा V और देखिए U प्लस आयोटा V और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए आयोटा कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस वी हमें मिलेगा और राइट साइड में देखिए आप W के स्थान पर हम रखेंगे U प्लस आयोटा V तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा V माइनस वन और देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर देते हैं और मोड भी ले लेते हैं मोड लेके हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा यू स्क्वायर प्लस वन प्लस वी का होल स्क्वायर और राइट साइड में देखिए यू स्क्वायर वी माइनस वन का होल स्क्वायर तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों तरफ मोड इसका जो मोड्यूलस लिया है इसका मापांक लिया है और दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा और देखिए यहाँ पर यू स्क्वायर कैंसिल और देखिए हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे वन प्लस वी स्क्वायर टू वी और राइट साइड में देखिए वन प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी तो देखिए यहाँ पर ये यह आपस में कैंसिल हो जाएंगे और देखिए रिजल्ट हमें क्या मिला है यहाँ पर फोर वी इक्वल जीरो और देखिए v इक्वल जीरो और देखिए v इक्वल जीरो यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्म हमें मिला है किसका मोड ऑफ z इक्वल वन का रूपांतरण हमें क्या मिला है v इक्वल जीरो और ये क्या है यह w प्लेन की रियल एक्सिस है वास्तविक अक्ष है जो कि w प्लेन की वास्तविक अक्ष है तो देखिए यहाँ पर जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है वो यूनिट सर्कल को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है W प्लेन की वास्तविक अक्ष में ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो देखिए ये बात हमें बताना था और यहाँ पर देखिए हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया है अब देखिए यहाँ पर हमें एक बात और बतानी है देखिए चलते हम क्वेश्चन पे तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना है यहाँ पर व्रत के अंत तथा बाह्य क्षेत्र किस में प्रतिचित्रित हो रहे हैं जो सर्कल दिया गया है उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा ये भी हमें दिखाना है तो देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जेड प्लेन बना लेते हैं और देखिए इस जेड प्लेन की ये है रियल एक्सिस और ये है देखिए इमेजनरी एक्सिस अब देखिए यहाँ पर हम इसमें देखिए एक यूनिट सर्कल हम बनाएंगे जो हमें दिया गया है मोड ऑफ जेड इक्वल वन तो देखिए यहाँ पर हमें ये सर्कल हमें दिया है मोड ऑफ z इक्वल वन और देखिए हमें यहाँ पर बताना है कि इसका जो आंतरिक भाग है वह किस तरह से प्रतिचित्रित हो रहा है किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इसका जो बाह्य क्षेत्र है जो एक्सटीरियर पार्ट है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये दोनों बातें हमें यहाँ पर बतानी है तो देखिए एक तो हम यहाँ पर इसका जो इंटीरियर पार्ट है उसका एक पॉइंट ले लेते हैं देखिए ये वाला जेड इक्वल जीरो और देखिए सर्कल का जो एक्सटीरियर पार्ट है जो बाह्य क्षेत्र है उसका भी देखिए हम उसमें भी एक पॉइंट ले लेते हैं तो देखिए इस सर्कल के बाहर की ओर एक पॉइंट क्या मिलेगा देखिए जेड इक्वल इनफाइनाइट क्या मिलेगा जेड इक्वल इनफाइनाइट हम ले लेंगे यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम जेड इक्वल जीरो और जेड इक्वल इनफाइनाइट की इमेज हम निकालेंगे इनका ट्रांसफॉर्म किस तरह से हो रहा है वो अब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जेड इक्वल जीरो की इमेज जहाँ भी होगी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आंतरिक भाग कहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है और देखिए जेड इक्वल इनफाइनाइट की इमेज भी हम फाइंड करेंगे और उसके बेस पर हम कहेंगे कि ये जो व्रत का बाहरी क्षेत्र है वो कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे जेड इक्वल जीरो की इमेज तो देखिए यहाँ पर जेड इक्वल जीरो का प्रतिबिंब तो देखिए यहाँ पर जेड इक्वल जीरो का प्रतिबिंब हम किस तरह से निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से तो देखिए यहाँ पर हम इस इक्वेशन में देखिए जेड के स्थान पर हम क्या रख देंगे जीरो पुट कर देंगे तो देखिए इससे हमें डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी आयोटा हमें मिल जाएगी तो देखिए जेड इक्वल जीरो का जो प्रतिबिंब है वो क्या है यहाँ पर देखिए डब्ल्यू इक्वल आयोटा ठीक है और देखिए यहाँ पर जेड इक्वल इनफाइनाइट का प्रतिबिंब तो देखिए यहाँ पर जेड इक्वल इनफाइनाइट की इमेज हम फाइंड कर रहे हैं इसका प्रतिबिंब तो देखिए यहाँ पर हम जेड के स्थान पे क्या रख देंगे देखिए यहाँ जेड के स्थान पर हम इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट क्या होता है वन अपॉइंट जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें क्या मिल जाएगा डब्ल्यू इक्वल माइनस आयोटा तो देखिए जेड इक्वल इनफाइनाइट पर हमें डब्ल्यू की क्या वैल्यू मिली है 
W इक्वल माइनस आयोटा हमें मिला है तो देखिए यहाँ पर Z इक्वल जीरो क्या है यहाँ पर देखिए व्रत का आंतरिक बिंदु है इंटीरियर पॉइंट है और देखिए यहाँ पर इसकी इमेज हमें क्या मिली है W इक्वल आयोटा तो देखिए यहाँ पर व्रत का आंतरिक बिंदु Z इक्वल जीरो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है W इक्वल आयोटा के रूप में और देखिए यहाँ पर W इक्वल आयोटा W प्लेन में होता कहाँ है देखिए यहाँ पर मैं W प्लेन बना देता हूँ ये W प्लेन और देखिए W इक्वल आयोटा यहाँ पर होगा ये W इक्वल आयोटा तो देखिए यहाँ पर व्रत का जो आंतरिक क्षेत्र है इंटीरियर पॉइंट है वह है W प्लेन में देखिए ऊपर की ओर अपर हाफ प्लेन तो देखिए इंटीरियर पार्ट कहाँ ट्रांसफॉर्म होगा अपर हाफ प्लेन ठीक है W प्लेन के अपर हाफ प्लेन में ऊपरी अर्ध समतल में और देखिए जेड इक्वल इन्फाइनाइट यहाँ पर देख सकते हैं आप जेड इक्वल इन्फाइनाइट क्या है इस व्रत का बाहरी क्षेत्र का बिंदु है एक्सटीरियर पॉइंट है और देखिए इसका प्रतिबिंब हमें क्या मिला है W इक्वल माइनस आयोटा और देखिए W इक्वल माइनस आयोटा कहाँ होता है यहाँ पर तो देखिए व्रत के जो बाहर के बिंदु हैं एक्सटीरियर पॉइंट से जो हैं बाहरी बिंदु वो देखिए किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं W इक्वल माइनस आयोटा में तो देखिए यहाँ पर W इक्वल माइनस आयोटा कहाँ है यहाँ पर देखिए लोअर हाफ प्लेन यहाँ पर देखिए निचले अर्ध समतल में है तो देखिए आंतरिक बिंदुओं का जो प्रतिबिंब है वह ऊपरी अर्ध समतल में मिल रहा है और देखिए बाहरी बिंदुओं का जो प्रतिचित्रण है वो कहाँ मिल रहा है देखिए निचले अर्ध समतल में मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि व्रत का जो इंटीरियर पार्ट है जो आंतरिक क्षेत्र है वह ऊपरी अर्ध समतल अपर हाफ प्लेन के रूप में ट्रांसफॉर्म होगा और जो देखिए व्रत का बाहरी क्षेत्र है वह लोअर हाफ प्लेन निचले अर्ध समतल के रूप में ट्रांसफॉर्म होगा और देखिए यही हमें यहाँ पर बताना है कि व्रत का आंतरिक और बाहरी क्षेत्र किस रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है इसे एक बार और हम समझेंगे तो देखिए यहाँ पर जेड इक्वल जीरो का जो रूपांतरण है इसका ट्रांसफॉर्म किस तरह से हो रहा है देखिए डब्ल्यू इक्वल आयोटा के रूप में और जेड इक्वल इन्फाइनाइट का ट्रांसफॉर्म किस तरह से हो रहा है देखिए डब्ल्यू इक्वल माइनस आयोटा की फॉर्म में तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जेड इक्वल जीरो जो कि व्रत का आंतरिक बिंदु है इसका ट्रांसफॉर्म किस तरह से है डब्ल्यू इक्वल आयोटा जो कहाँ है देखिए अपर हाफ प्लेन में तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक बिंदु का जो ट्रांसफॉर्म है वो अपर हाफ प्लेन का एक पॉइंट है और यहाँ पर जेड इक्वल इन्फाइनाइट इस व्रत का बाहरी बिंदु है ठीक है और देखिए यह किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है W इक्वल माइनस आयोटा की फॉर्म में और W इक्वल माइनस आयोटा कहाँ होता है W प्लेन के लोअर हाफ प्लेन में तो देखिए आंतरिक बिंदुओं का ट्रांसफॉर्म कहाँ मिलेगा हमें अपर हाफ प्लेन में और यहाँ पर जो बाहरी बिंदु है उनका ट्रांसफॉर्म हमें कहाँ मिल रहा है लोअर हाफ प्लेन में तो इसके बेस में हम क्या कह सकते हैं व्रत का आंतरिक क्षेत्र डब्ल्यू प्लेन के ऊपरी अर्ध समतल में और व्रत के बाहर का क्षेत्र W प्लेन में निचले अर्ध समतल में प्रतिचित्रित होता है और यही बात हमें बतानी है तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे वी नो देट डब्ल्यू इक्वल आयोटा तथा W इक्वल माइनस आयोटा W प्लेन में क्रमश है ऊपरी तथा निचले अर्ध समतल में स्थित होते हैं तो देखिए यहाँ पर इसकी लोकेशन क्या है W इक्वल आयोटा अपर हाफ प्लेन में होता है और W इक्वल माइनस आयोटा कहाँ होता है लोअर हाफ प्लेन में तो हम क्या कहेंगे अतः व्रत का आंतरिक क्षेत्र क्योंकि देखिए व्रत का जो इंटीरियर पॉइंट है वो अपर हाफ प्लेन में उसका ट्रांसफॉर्म है और जो एक्सटीरियर पॉइंट है उसका ट्रांसफॉर्म कहाँ है देखिए लोअर हाफ प्लेन में तो उसी के बेस पे हम यहाँ पर देखिए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं व्रत का आंतरिक क्षेत्र डब्ल्यू प्लेन के ऊपरी अर्ध समतल के रूप में तथा 
बाहरी क्षेत्र डब्ल्यू प्लेन के निचले अर्ध समतल के रूप में प्रति चित्रित होता है और देखिए यही हमें बताना था तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और देखिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर सिक्स तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सिक्स किस प्रकार से है ऐसे सभी द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो ऊपरी अर्धतल इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो को इकाई व्रत डिस्क मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन में प्रतिचित्रित करे तो देखिए यहाँ पर हमें ऐसा द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात करना है जो इस ऊपरी अर्धतल को इस इकाई व्रत डिस्क में प्रतिचित्रित करता है तो देखिए यहाँ पर फाइंड ऑल द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मेप्स द अपर हाफ प्लेन इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो ऑन टू द यूनिट सर्कुलर डिस्क तो देखिए यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन जो होती है वो यूनिट सर्कुलर डिस्क होती है ये डब्ल्यू प्लेन में है और यहाँ पर देखिए इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो ये अपर हाफ प्लेन होता है जो कि जेड प्लेन में है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है जो जेड प्लेन के अपर हाफ प्लेन को डब्ल्यू प्लेन के यूनिट सर्कुलर डिस्क में ट्रांसफॉर्म करे तो देखिए यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो क्या होता है अपर हाफ प्लेन होता है तो देखिए ये क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ जैसे हम बात करते हैं जेड प्लेन की तो देखिए जेड प्लेन में ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस और देखिए इसको हम क्या बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस और ये होती है रियल वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष ठीक है अब देखिए यहाँ पर इसका जो इक्वेशन होता है देखिए एक्स एक्सिस इस रियल एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है वाई इक्वल जीरो और यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स इक्वल जीरो और वैसे भी देखिए यहाँ जेड क्या होता है जेड एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा एक्स और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई अब देखिए यहाँ पर ये तो देखिए कॉमन सी बात है ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं देखिए ये रियल एक्सिस क्या होती है वाई इक्वल जीरो और इमेजनरी एक्सिस क्या होती है एक्स इक्वल जीरो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस अपर हाफ प्लेन की ये एक्स एक्सिस के ऊपर का जो रीजन है अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये वाला जो अपर हाफ प्लेन है ऊपर वाला तो देखिए यहाँ पर देखिए वाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है ग्रेटर देन जीरो होती है और इस रियल एक्सिस पे वाई इक्वल क्या होता है जीरो और देखिए अगर हम बात करें इस लोअर हाफ प्लेन की तो देखिए यहाँ पर वाई की जो वैल्यू होती है वाई की वैल्यू क्या होती है लेस देन जीरो चाहे थर्ड क्वाड्रेंट हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट और यहाँ पर अपर हाफ प्लेन में देखिए चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट वाई ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है और थर्ड फोर्थ में वाई की वैल्यू जीरो से छोटी होती है और देखिए रियल एक्सिस पे इस एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई जीरो होता है अब देखिए वाई ग्रेटर देन जीरो देखिए वाई होता क्या है यहाँ देखिए आप ये होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड तो देखिए वाई ग्रेटर देन जीरो को हम क्या कह सकते हैं इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन जीरो तो देखिए यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो देट इज वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो यानी अपर हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट ठीक है ज्योमेट्रिकली किसे रिप्रेजेंट करेगा अपर हाफ प्लेन को तो देखिए यहां पर आ, सिंपल सी बात है अगर हम यहां पर इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर का जो आ, प्लेन होता है हाफ प्लेन उसे ये रिप्रेजेंट करेगा तो देखिए यहां पर मैं बता देता हूं यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ये वाला जो ऊपर वाला जो रीजन है यह क्या होता है देखिए इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो ठीक है जिसमें ये एक्स एक्सिस भी आ जाती है और अगर हम बात करें लोअर हाफ प्लेन की तो वो क्या होगा इमेजनरी पार्ट जेड लेस देन इक्वल जीरो जिसमें ये एक्स एक्सिस भी आ जाती है तो देखिए कहने का मतलब इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो कहें या फिर वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो कहें तो देखिए एक ही बात है दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है और वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो को तो आप बेहद अच्छे तरीके से समझते हो इलेवंथ क्लास में देखिए इस तरह की इनइक्वलिटी आपने देखी है समीकाएँ 
साथ में देखिए तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है जो इस अपर हाफ प्लेन को इस सर्कुलर डिस्क में ट्रांसफॉर्म करता है तो देखिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं हम मान लेते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है माना दी रेखिक रूपांतरण तो देखिए यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम मान लेते हैं और देखिए क्या होता है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे ए और सी हम यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे तो देखिए न्यूमिनेटर से ऊपर से हम अगर ए कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा जेड प्लस बी अपॉन सी और देखिए डिनोमिनेटर से हम सी कॉमन ले रहे हैं तो जेड प्लस बी अपॉन सी और ये भी आपको पता होना चाहिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ए डी माइनस बी सी क्या होता है नॉट इक्वल जीरो तो देखिए यहाँ पर ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने मान लिया है ठीक है अब देखिए हमें यहाँ पर ये जो भी अननोन पैरामीटर्स हैं ए बी सी डी इनकी वैल्यूज़ यहाँ फाइंड करनी है अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन पे तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो का जो ट्रांसफॉर्म है वो किस तरह से है डब्ल्यू प्लेन में मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन तो देखिए यहाँ पर हम पहले हम डायग्राम बना लेते हैं प्रश्नानुसार इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो का रूपांतरण क्या है देखिए यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन है तो देखिए यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो ये किसे रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली अपर हाफ प्लेन को और यहाँ पर ये तो आप जानते हो यूनिट सर्कुलर डिस्क है तो देखिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों ही रीजन हम यहाँ पर बनाएंगे देखिए एक जेड प्लेन में और उसका जो इमेज है वो लेंगे हम डब्ल्यू प्लेन में जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन तो देखिए यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो इमेजनरी पार्ट जेड क्या होता है वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो और देखिए वाई की वैल्यू जीरो और जीरो से बड़ी कहाँ होती है इस अपर हाफ प्लेन में जिसमें एक्स एक्सिस भी शामिल हो जाती है तो देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं अपर हाफ प्लेन तो देखिए जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो रीजन है एक शख्स के ऊपर वाला ये जो क्षेत्र है यह किसे रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली देखिए यहाँ पर ये होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो और यहाँ पर देखिए ये क्या होती है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ठीक है अब देखिए ये जो क्षेत्र है ये डब्ल्यू प्लेन में किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है यूनिट सर्कुलर डिस्क मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन में ट्रांसफॉर्म होता है तो देखिए यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन की अगर हम बात करें तो देखिए मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन क्या होता है इकाई त्रिज्या का व्रत होता है यूनिट सर्कल होता है तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक यूनिट सर्कल बनाएंगे इस तरह से ये लीजिए तो देखिए यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से प्लॉट किया है और देखिए यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन तो देखिए यहाँ पर ये इंटीरियर पार्ट हमें मिलेगा इस तरह से और देखिए ये जो सर्कल और इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो किसे देखिए वो किससे रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन से और ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लेन तो देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से आप समझ लीजिए हमें ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है जो जेड प्लेन के इस अपर हाफ प्लेन को डब्ल्यू प्लेन के इस यूनिट सर्कुलर डिस्क में ट्रांसफॉर्म करता है तो सिंपल सी बात है ये वाला क्षेत्र इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है तो 
तो हमने ये मान लिया ए और सी हमने कॉमन लिया तो सपोज कीजिए ये रिक्वायर्ड बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें फाइंड करना है अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है इस तरह से यहाँ पर प्रतिचित्रित होता है तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे प्रश्नानुसार अब देखिए इसकी जो बाउंड्री है ये क्या है देखिए इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो तो देखिए यहाँ पर ये किस में ट्रांसफॉर्म होता है इसमें तो देखिए इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो किस में ट्रांसफॉर्म होगा मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन में ठीक है तो यही बात हमें लिखना है यहाँ पर तो देखिए प्रश्नानुसार इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन में प्रतिचित्रित होता है तो देखिए यहां पर इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो किस में प्रतिचित्रित हो रहा है मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन में प्रतिचित्रित हो रहा है तो देखिए यहां पर अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये क्या है देखिए ये है रियल एक्सिस यह वास्तविक अक्ष है कौन सी इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो ये वाली एक्सिस ठीक है और मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन क्या है इकाई त्रिज्या का व्रत है डब्ल्यू प्लेन में जिसका सेंटर क्या है जीरो जीरो और रेडियस कितनी है वन है तो देखिए ज्योमेट्रिकली इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो देखिए क्या होगा यहाँ पर अर्थात जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष W प्लेन में इकाई त्रिज्या के व्रत और इकाई त्रिज्या का व्रत क्या है यहां पर मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन के रूप में प्रतिचित्रित तो होती है तो देखिए प्रश्नानुसार इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन में और देखिए इसी को ज्योमेट्रिकली यहाँ पर हमने देखिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि देखिए इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिकली किसे रिप्रेजेंट करेगा जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष को और देखिए मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन किसे रिप्रेजेंट करता है डब्ल्यू प्लेन में यूनिट सर्कल इकाई त्रिज्या के व्रत को जिसका सेंटर क्या है जीरो जीरो और रेडियस कितनी है वन तो देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार वास्तविक अक्ष जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष किस में प्रतिचित्रित हो रही है W प्लेन के इकाई त्रिज्या के व्रत में प्रतिचित्रित हो रही है तो देखिए यहाँ पर ये जो वास्तविक अक्ष है इस व्रत में ट्रांसफॉर्म हो रही है इस सर्कल में तो देखिए इस स्थिति में वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं का रूपांतरण इस व्रत के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं के रूप में होगा और देखिए यहाँ पर इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष किसी बिंदु जेड का प्रतिलोम क्या होता है जेड बार और इधर इकाई त्रिज्या के व्रत के सापेक्ष किसी बिंदु W का प्रतिलोम क्या होता है वन अपॉन डब्ल्यू बार तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है यहाँ पर वास्तविक अक्ष इस व्रत में ट्रांसफॉर्म हो रही है इस व्रत में प्रतिचित्रित हो रही है तो इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं का रूपांतरण इस व्रत के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं के रूप में होगा तो यहाँ पर इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष इनवर्स पॉइंट्स क्या होते हैं जेड जेड बार और इधर इनवर्स पॉइंट्स क्या होते हैं W वन अपॉन डब्ल्यू बार क्योंकि देखिए जब इनवर्स पॉइंट वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उस वक्त बताया था कि वास्तविक अक्ष अर्थात इस x अक्ष के सापेक्ष किसी बिंदु z का जो प्रतिलोम होता है इनवर्स पॉइंट वो क्या होता है z बार और यहाँ पर देखिए इस इकाई त्रिज्या के व्रत के सापेक्ष किसी बिंदु w का जो इनवर्स पॉइंट होता है वो होता है वन अपॉन डब्ल्यू बार तो सिंपल सी बात है देखिए जेड जेड बार का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू बार की फॉर्म में तो देखिए यही बात हमें यहां पर एक्सप्लेन करनी है अर्थात W प्लेन में इकाई त्रिज्या के व्रत के सापेक्ष और इकाई त्रिज्या का व्रत क्या है यहां पर मोड ऑफ W इक्वल वन 
के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं देखिए प्रतिलोम बिंदु क्या होते हैं इसके सापेक्ष W वन अपॉन डब्ल्यू बार का रूपांतरण जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं और देखिए जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या होते हैं जेड जेड बार के रूप में होता है तो देखिए यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट है यह जो वास्तविक अक्ष है प्रश्नानुसार यह किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है इस इकाई त्रिज्या के व्रत में ट्रांसफॉर्म हो रही है तो यहां पर देखिए इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिलोम बिंदु होंगे उनका रूपांतरण यहाँ W प्लेन में इस व्रत के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं के रूप में होगा और देखिए यहाँ पर इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष जेड का प्रतिलोम क्या होता है जेड बार और इधर देखिए इस व्रत के सापेक्ष W का प्रतिलोम क्या होता है वन अपॉन डब्ल्यू बार तो देखिए यहाँ पर यह जो वास्तविक अक्ष है इस व्रत में ट्रांसफॉर्म हो रही है इसी कारण यहाँ पर देखिए जेड जेड बार किस में ट्रांसफॉर्म होंगे डब्ल्यू और वन अपॉन डब्ल्यू बार में तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जेड प्लेन के प्रतिलोम बिंदु वास्तविक अक्ष के सापेक्ष और यहाँ पर देखिए डब्ल्यू प्लेन के प्रतिलोम बिंदु इस इकाई त्रिज्या के व्रत के सापेक्ष ये आपस में रिलेटेड होंगे एक दूसरे के ये प्रतिबिंब होंगे तो देखिए यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर केस हम लेंगे यदि W इक्वल जीरो इनफाइनाइट तो देखिए यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर केस ले रहे हैं और देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर केस किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम W और वन अपॉन डब्ल्यू बार के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर W वन अपॉन डब्ल्यू बार का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है जेड जेड बार के रूप में तो देखिए डब्ल्यू के स्थान पर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर जीरो तो देखिए यदि डब्ल्यू इक्वल जीरो इनफाइनाइट के संगत इसी के करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं के संगत जेड प्लेन के प्रतिलोम बिंदु अल्फा अल्फा बार हैं तो तो देखिए यहाँ पर हम जीरो इनफाइनाइट ये व्रत के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु है और इनका ट्रांसफॉर्मेशन वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं के रूप में होगा मान लेते हैं यहाँ पर देखिए वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या है जेड प्लेन में अल्फा अल्फा बार और देखिए यहाँ पर वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु जेड जेड बार के रूप में होते हैं इसीलिए हम क्या ले रहे हैं अल्फा अल्फा बार तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यहाँ यदि अल्फा है तो देखिए अल्फा बार यहाँ होता है ठीक है ये वास्तविक कक्ष के सापेक्ष अल्फा का प्रतिलोम क्या होता है अल्फा बार तो देखिए यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं ये हमने जनरल बात यहाँ पर लिखी है देखिए W1 वन अपॉन डब्ल्यू बार का ट्रांसफॉर्मेशन जेड जेड बार में है W की जगह जीरो लेते हैं तो देखिए जीरो इन्फाइनाइट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जेड प्लेन में वो किस तरह से होगा मान लेते हैं अल्फा अल्फा बार के रूप में तो देखिए अब हमें ये कंडीशन किस में यूज करना है देखिए इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यूज करेंगे अब देखिए ये इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि देखिए हमें ऊपर स्क्रॉल नहीं करना पड़े तो देखिए यहाँ पर W इक्वल ए अपॉन सी हमने कॉमन लिया था तो देखिए जेड प्लस बी अपॉन ए और जेड प्लस डी अपॉन सी तो देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमें किस में यूज करना है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें यूज करना है तो देखिए यहाँ पर W इक्वल जीरो का संगत बिंदु क्या है Z इक्वल अल्फा तो देखिए इस समीकरण एक में हम क्या करेंगे समीकरण एक से तो देखिए यहाँ समीकरण एक में हम क्या करेंगे W इक्वल जीरो और Z इक्वल अल्फा क्योंकि जीरो का संगत बिंदु क्या है अल्फा और यहाँ इन्फाइनाइट का संगत बिंदु क्या होगा अल्फा बार तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हम जीरो के करस्पॉन्डिंग पॉइंट अल्फा की तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे डब्ल्यू की वैल्यू हम जीरो पुट करें और जेड की वैल्यू अल्फा पुट करें और अल्फा की वैल्यू यदि फाइन करें तो देखिए अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस ए अब देखिए इसके बाद हम अगले प्रतिलोम बिंदुओं पे आ जाते हैं 
अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे W इक्वल इन्फाइनाइट की तो देखिए यहाँ पर W इक्वल इन्फाइनाइट के संगत जेड प्लेन में कौन है अल्फा बार है तो देखिए यहाँ पर W इक्वल इन्फाइनाइट इसके कल्सपॉन्डिंग जेड प्लेन में क्या हो गया अल्फा बार तो देखिए W इक्वल इन्फाइनाइट और जेड इक्वल अल्फा बार हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर W के स्थान पर यदि हम इन्फाइनाइट पुट करें तो देखिए वन अपॉइंट जीरो इन्फाइनाइट है ना और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर जेड के स्थान पर हम अल्फा बार लिखेंगे अल्फा बार की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी अल्फा बार मिलेगा हमें माइनस डी अपॉन सी तो देखिए ये कंडीशन हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई की तो देखिए अल्फा अल्फा बार की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी अब देखिए यहाँ पर ये जो अल्फा अल्फा बार है इसका मान हम कहाँ रखेंगे इसका मान रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में उपरोक्त मानों को समीकरण एक में रखने पर तो देखिए अब हम यहाँ पर इन मानों को कहाँ पुट करेंगे समीकरण नंबर एक में हम पुट करेंगे और देखिए समीकरण एक किस तरह से है W इक्वल ए बाई सी जेड प्लस बी अपॉन सी अपॉन जेड प्लस डी बाई सी और देखिए यहाँ पर C नहीं आएगा यहाँ पर देखिए क्या है स्मॉल a है क्योंकि देखिए a हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा b अपॉन ए तो देखिए ये जो मिस्टेक थी वो मैंने करेक्ट कर दी है और अब देखिए यहाँ पर W की वैल्यू क्या है a बाई सी जेड प्लस बी अपॉन ए जेड प्लस डी अपॉन सी तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ये वैल्यूज वहाँ समीकरण एक में पुट करेंगे देखिए यहाँ समीकरण एक क्या है a अपॉन सी जेड प्लस बी अपॉन ए और जेड प्लस डी अपॉन सी ये समीकरण नंबर एक और इसमें ये वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा W इक्वल ए अपॉन सी जेड प्लस बी बाई ए और देखिए b बाई ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस अल्फा इसी तरह देखिए d बाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस अल्फा बार तो देखिए यहाँ पर हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है और देखिए इसमें देखिए ए बी सी डी यहाँ पर देखिए अननोन क्वांटिटीज है और देखिए इन्हें हमें रिमूव करना होगा तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज तो देखिए बी बाई ए और डी बाई सी हमने यहाँ से रिमूव कर दी अब देखिए यहाँ पर ए और सी और बचा है इसको भी देखिए यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर केस लेंगे और उसके बेस पर देखिए ए बाई सी की वैल्यू को भी हम फाइंड कर लेंगे तो देखिए हम चलते हैं वापस क्वेश्चन पे तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया था यह जो रियल एक्सिस है यह रियल एक्सिस किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है इस व्रत में ट्रांसफॉर्म हो रही है ठीक है तो देखिए यहाँ पर इस वास्तविक अक्ष का प्रत्येक बिंदु किस तरह से रूपांतरित होगा इस व्रत की परिधि के बिंदुओं के रूप में तो देखिए यहाँ पर ये जो मूल बिंदु है जेड इक्वल जीरो जेड इक्वल जीरो किस में ट्रांसफॉर्म होगा देखिए इस व्रत की परिधि के बिंदु के रूप में और देखिए यहाँ पर व्रत की परिधि पर स्थित बिंदुओं का मोड क्या हो जाएगा वन के इक्वल हो जाएगा ठीक है क्योंकि वह बिंदु व्रत के समीकरण को संतुष्ट करेगा तो मोड ऑफ डब्ल्यू कितना होगा यहाँ व्रत की परिधि पर वन हो जाएगा तो देखिए जेड इक्वल जीरो के करस्पोंडिंग कौन होगा यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन होगा तो देखिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ जेड इक्वल जीरो के करस्पॉन्डिंग जेड इक्वल जीरो के संगत कौन होगा मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन अतः इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड सेकंड से तो देखिए यहाँ पर इस सेकंड का हम मोड ले लेते हैं तो देखिए मोड ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा मोड ऑफ ए बाई सी और देखिए साथ में क्या है जेड माइनस अल्फा पोन जेड माइनस अल्फा बार और देखिए यहाँ पर ये कंडीशन हमें यूज करना है इक्वेशन सेकंड में और देखिए इक्वेशन सेकंड में इस कंडीशन को यूज करने के लिए हमने मोड लिया है अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मोड ऑफ W क्या हो जाएगा a बाई सी और z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस अल्फा बार तो देखिए अभी तो हमने इक्वेशन सेकंड को सोल्व किया है और यहाँ पर देखिए अब हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं देखिए z इक्वल जीरो और मोड ऑफ w इक्वल वन क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि देखिए z इक्वल जीरो के करस्पॉन्डिंग कौन है मोड ऑफ w इक्वल वन तो यहाँ देखिए जेड के स्थान पर हम जीरो रख देते हैं जीरो माइनस अल्फा और जीरो माइनस अल्फा बार और इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए वन इक्वल 
क्या मिलेगा मोड ऑफ ए बाई सी यहाँ पर देखिए अल्फा अपॉन अल्फा बार का मोड कितना हो जाता है वन हो जाता है और देखिए ए बाई सी क्या हो जाएगा यहाँ पर मोड ऑफ ए बाई सी कितना है वन तो ए बाई सी हो जाएगा ई e की पावर आयोटा लेमडा जहाँ लेमडा क्या है देखिए इस ए बाई सी का कोणांक है और देखिए इसका जो मापांक है मॉड्यूलस वो कितना है वन मॉड्यूलस वन है और कोणांक हमने क्या मान लिया है लेमडा तो ए बाई सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि देखिए एक जनरल केस में आपको बता देता हूँ देखिए मोड ऑफ जेड इक्वल आर इम्प्लाइज देट जेड क्या हो जाएगा देखिए आर ई की पावर आयोटा थीटा ये तो सभी जानते हैं देखिए किसी भी समिश्र संख्या का जो चर घातांक की रूप होता है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है जहां आर उसका मॉड्यूलस और थीटा क्या होता है एम्पलीट्यूड उसका कोणांक और कोणांक मापांक हमें मिल जाते हैं तो हम उस समिश्र संख्या को चर घातांक की रूप में लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मोड ऑफ जेड इक्वल आर है तो जेड क्या हो जाता है आर ई की पावर आयोटा थीटा और वैसे भी देखिए जेड इक्वल आर ई की पावर आयोटा थीटा ये तो होता ही है हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं मोड तो देखिए मोड आर मोड ई की पावर आयोटा थीटा और देखिए मोड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा ये किसके इक्वल होता है वन के इक्वल तो देखिए हम मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा ये तो वन हो जाएगा और मोड ऑफ आर यहाँ पर आर ही होगा क्योंकि आर पॉजिटिव होता है नॉन नेगेटिव होता है तो मोड हटा सकते हैं तो देखिए जेड इक्वल आर ई की पावर आयोटा थीटा है तो उसे हम मोड ऑफ जेड इक्वल आर भी लिख सकते हैं मोड लेने पर हमें इससे ये मिल जाता है और देखिए मोड को अगर हम हटा देते हैं तो वापस इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं तो देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पर समिश्र संख्या का जो चर घातांक की रूप होता है उसके आधार पर देखिए हमने ये लिखा है और देखिए ए बाई सी की वैल्यू हमें मिल गई है और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में तो देखिए यहाँ ए बाई सी की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या ई e की पावर आयोटा लेमडा तो देखिए ए बाई सी का यह मान कहाँ रखेंगे समीकरण दो में देखिए जैसे हम समीकरण दो में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा W इक्वल ए बाई सी और ए बाई सी क्या है यहाँ पर E की पावर आयोटा लेमडा और देखिए साथ में क्या है Z माइनस अल्फा Z माइनस अल्फा बार तो देखिए यह ट्रांसफॉर्मेशन हमने किस कंडीशन में फाइंड किया है जब जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष W प्लेन में इकाई त्रिज्या के व्रत के रूप में प्रतिचित्रित होती है तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ यह हमने शुरुआत कहाँ से की थी देखिए प्रश्न के अनुसार देखिए कहाँ पर थे यहाँ पर देखिए इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन में तो देखिए व्रत के सापेक्ष ये जो प्रतिलोम बिंदु है इस जेड प्लेन में वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं जेड जेड बार में ट्रांसफॉर्म होंगे और देखिए इसी कंडीशन के बेस पर हमने यहाँ पर देखिए अल्फा अल्फा बार को फाइंड किया है और ये वैल्यू समीकरण एक में पुट की है तो हमें इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मिला है और देखिए ए बाई सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है जेड इक्वल जीरो के करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन तो देखिए समीकरण दो में हमने ये वाली कंडीशन यूज की तो देखिए हमें ए बाई सी की वैल्यू भी हमें मिल गई और ए बाई सी की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखें तो देखिए हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन मिला है और यहाँ पर देखिए ए बी सी हमने रिमूव कर दिए हैं जो अननोन थे तो देखिए इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला है और यहां पर यह ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो जेड प्लेन के वास्तविक अक्ष को डब्ल्यू प्लेन के इकाई त्रिज्या के व्रत के रूप में प्रतिचित्रित करता है तो देखिए हम क्या कहेंगे यहां पर जो कि ऐसा द्विरेखिक रूपांतरण है जो इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो को मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन में रूपांतरित करता है और अब देखिए यहां पर हम क्या लेके चलेंगे देखिए 
डब्ल्यू डब्ल्यू बार माइनस वन ये हम लेके चलेंगे और देखिए इसके बेस पे हम दिखाएंगे कि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन जीरो का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से है मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन वन मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन वन का मतलब उस यूनिट सर्कुलर डिस्क का जो इंटीरियर पार्ट है उसे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन वन तो देखिए यहाँ पर हम इस डब्ल्यू डब्ल्यू बार माइनस वन को हम सोल्व करेंगे तो देखिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर ई की पावर आयोटा लेमडा जेड माइनस अल्फा तो देखिए यहाँ पर आपकी इस यूनिट में इस तरह के चार पांच प्रश्न हैं और देखिए सबका तरीका सेम है और देखिए इसको मैं एक बार और बताऊंगा फिर आने वाले एक दो प्रश्न हम और सोल्व करेंगे तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो देखिए यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं डब्ल्यू की वैल्यू तो जेड माइनस क्या यहाँ पर अल्फा बार और देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू बार बार निकालेंगे हम संयोग में निकालेंगे कॉन्जुगेट आयोटा की जगह क्या लिख देंगे माइनस आयोटा तो देखिए जेड बार माइनस अल्फा बार हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं इस डब्ल्यू का और देखिए जेड का क्या हो जाएगा जेड बार और अल्फा बार का कॉन्जुगेट अल्फा तो देखिए यहाँ पर हमने डब्ल्यू डब्ल्यू बार की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है और देखिए साथ में क्या है माइनस वन अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो देखिए ई की पावर जीरो वन हो जाएगा जेड माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा बार जेड माइनस अल्फा बार और जेड बार माइनस अल्फा और माइनस वन देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है देखिए ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो इमेजनरी जेड इक्वल जीरो को मोड डब्ल्यू इक्वल वन में ट्रांसफॉर्म करे अब हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे कि इमेजनरी जेड ग्रेटर देन जीरो मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन वन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो ये रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं यदि हम एल ले लें तो हमें क्या मिलेगा जेड माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा बार जेड माइनस अल्फा बार और जेड बार माइनस अल्फा डिवाइड बाय अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ये जेड है तो ये जेड बार है ठीक है ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं ठीक है इसको हम एक्स लेते हैं तो एक्स बार हो जाता है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस अल्फा बार का होल स्क्वायर ठीक है ये प्रॉपर्टी तो आपने देखी होगी ठीक है ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की है अब देखिए यहाँ पर हम न्यूमिनेटर को भी सोल्व कर लेते हैं ऊपर हमें क्या मिलेगा देखिए जेड जेड बार ये कैंसिल और अल्फा अल्फा बार यहाँ प्लस का होगा यहाँ माइनस का होगा तो ये भी कैंसिल तो देखिए यहाँ पर हम जेड यदि कॉमन ले लेते हैं तो देखिए जेड कॉमन लेने पर देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें माइनस अल्फा बार और जेड यहाँ से यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा प्लस का अल्फा तो हम फाइनली ऐसा बोल देते हैं देखिए अल्फा माइनस अल्फा बार हम लिख लेते हैं अल्फा माइनस अल्फा बार और अब देखिए इसके बाद हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर जेड बार तो देखिए जेड बार इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा देखिए माइनस अल्फा और यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा इधर जेड बार अगर हम कॉमन लेंगे तो प्लस अल्फा बार अब देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखिए माइनस कॉमन लेने पर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ भी देखिए साइन चेंज हो जाएंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा माइनस अल्फा बार हमें मिल जाएगा आ, तो देखिए फाइनली हमने यहाँ पर इसको सोल्व किया यहाँ पर देखिए चार पद कैंसिल हो जाएंगे और जो चार पद बचेंगे उनमें हमने कॉमन ले लिया है और अब देखिए इसमें फिर कॉमन आ रहा है तो देखिए जेड माइनस जेड बार और यहाँ पर देखिए अल्फा माइनस अल्फा बार और डिनोमिनेटर में क्या है मोड जेड माइनस अल्फा बार का होल स्क्वायर अब देखिए जेड माइनस जेड बार देखिए जेड होता क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार होता क्या है एक्स माइनस आयोटा वाई देखिए जेड में से जेड बार को सब करें तो देखिए हमें मिलेगा टू आयोटा वाई तो देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं टू आयोटा और वाई क्या होता है रियल पार्ट ऑफ जेड तो देखिए ये क्या हो जाएगा टू इंटू टू आयोटा इंटू रियल पार्ट ऑफ Z रियल क्या सॉरी Y तो इमेजनरी होता है क्या होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z तो देखिए यहाँ पर Z माइनस जेड बार 
क्या लिख सकते हैं हम कॉमन सी बात है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड और इसी तरह देखिए अल्फा माइनस अल्फा बार क्या हो जाएगा टू आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा तो देखिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ये लीजिए और डिवाइड बाय मोड ऑफ जेड माइनस अल्फा बार और इसका होल स्क्वायर अब देखिए इसको हम और कैलकुलेट कर लेते हैं फोर कितना हो जाएगा माइनस फोर इंटू इमेजनरी पार्ट जेड एंड इमेजनरी पार्ट अल्फा अपॉन क्या यहाँ पर मोड ऑफ जेड माइनस अल्फा बार और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और देखिए लेफ्ट साइड में क्या है यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू बार माइनस वन डब्ल्यू डब्ल्यू बार माइनस वन तो देखिए इस तरह की स्टेप हमें मिली है अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा की तो देखिए अल्फा का जो इमेजनरी पार्ट है तो देखिए यहाँ पर अल्फा कहाँ है देखिए अपर हाफ प्लेन में है अल्फा अपर हाफ प्लेन में है तो देखिए यहाँ पर अपर हाफ प्लेन में इस ऊपरी अर्ध समतल में यहाँ पर देखिए प्रत्येक समिष्ट संख्या का जो काल्पनिक भाग है जो इमेजनरी पार्ट है वो पॉजिटिव होगा जीरो से बड़ा होगा क्योंकि देखिए एक शख्स के ऊपर वाई का मान क्या होता है जीरो से बड़ा और वाई क्या होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड तो सिंपल सी बात है एक शख्स के ऊपर जितनी भी समिष्ट संख्याएँ होती है उसका जो इमेजनरी पार्ट होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो देखिए यहाँ पर इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो देखिए ये पॉजिटिव मोड पॉजिटिव होता ही है और यहाँ पर देखिए फोर पॉजिटिव है यहाँ माइनस आ रहा है और देखिए यहाँ पर इसका साइन किस पे डिपेंड करेगा इस टर्म का साइन इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड पे डिपेंड करेगा ठीक है और देखिए यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू बार इस डब्ल्यू डब्ल्यू बार को हम क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर अब देखिए यहाँ पर हम इस टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड पे डिपेंड करेगा इस राइट साइड का साइन क्या होगा इसका चिन्ह क्या होगा तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं इम्प्लाइज डेट मोड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस वन अब देखिए यहाँ पर यदि इमेजनरी पार्ट जेड जीरो से बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या होगी देखिए ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि देखिए यहाँ पर ये यदि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्या ये यदि हम पॉजिटिव ले लेते हैं इमेजनरी पार्ट जेड क्या ले लेते हैं हम पॉजिटिव ले लेते हैं और देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव है इमेजनरी पार्ट अल्फा तो यहाँ पॉजिटिव है मोड भी यहाँ पॉजिटिव है तो देखिए यहाँ पर इसका जो साइन है किस पर डिपेंड करेगा इमेजनरी पार्ट जेड पे सपोज कीजिए इमेजनरी पार्ट जेड क्या है पॉजिटिव है तो ये फाइनली क्या हो जाएगी नेगेटिव तो हम क्या कह सकते हैं इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी लेस देन जीरो होगी कब जब इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाए जीरो से बड़ा हो जाए तो देखिए यहां पर जो कंडीशन हमें मिली है उसके बेस पे हम क्या कहेंगे मोड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस वन ऑलवेज लेस देन जीरो जबकि इमेजनरी पार्ट जेड क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए तो देखिए इसकी वैल्यू जीरो से छोटी कब होगी जब इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन जीरो होगा और उसका रीजन उसका कारण क्या है देखिए मैं बता देता हूँ इमेजनरी पार्ट अल्फा क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर देखिए इमेजनरी पार्ट जेड को जैसे ही हम पॉजिटिव लेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा राइट साइड में नेगेटिव तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन हमें मिली है इम्प्लाइज डेट मोड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा वन जबकि इमेजनरी पार्ट क्या है यहाँ पर जीरो से बड़ा है और देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन वन जबकि इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन जीरो तो देखिए यहाँ पर हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया है देखिए 
यहाँ पर हमने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इक्वेशन नंबर थर्ड में तो देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन का हमने यूज किया है यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू बार की जो वैल्यूज़ है हमने इसके बेस पे हमने लिखी है और इसको हमने सॉल्व किया है और सोल्व करने पर हमें ये मिला है मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन वन जबकि इमेजनरी पार्ट जेड क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा तो हम कह सकते हैं कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत देखिए इसकी जो इमेज है वो किसके इक्वल है मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन वन तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जेड प्लेन में इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन जीरो का जो क्षेत्र है डब्ल्यू प्लेन में इस तरह से प्रतिचित्रित होता है तो देखिए यहाँ पर जो रूपांतरण थर्ड है यही यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा यही अभिष्ट रूपांतरण है और यही हमें फाइंड करना था क्योंकि देखिए यह रूपांतरण हमने किस कंडीशन में निकाला था इस कंडीशन में निकाला था और देखिए यह रूपांतरण किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है यह रूपांतरण इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है तो देखिए मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन और इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो वाली कंडीशन से तो वो मिला ही था और वहाँ पर देखिए यह जो रूपांतरण है वह इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है तो हम देखिए इन दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं हम क्या कह सकते हैं इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल जीरो को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन में तो देखिए अतः डब्ल्यू इक्वल ई की पावर आयोटा लेमडा और देखिए यही रिक्वायर्ड बाई लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये वाला जेड माइनस अल्फा जेड माइनस अल्फा बार जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार रिक्वायर्ड बाई लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण है तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है एक बार और हम फास्टली हम समझ लेते हैं और इसके बाद देखिए इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं और देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखिए पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो स्पेशली आप इसको ध्यान रखना और देखिए यहाँ पर कॉमन सी बात है हमें ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है जो इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन जीरो को मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन में ट्रांसफॉर्म करे तो देखिए सबसे पहले हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म हमने सपोज किया और यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला जो क्षेत्र है इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है ठीक है अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्षेत्र इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है और अगर मैथमेटिकली देखें तो ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसमें ठीक है यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी इक्वेशन फॉर्म लेते हैं तो देखिए यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन में और देखिए इन इक्वलिटी वाली फॉर्म अगर हम देखें तो देखिए इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन जीरो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन वन में तो देखिए यहाँ पर ये दो कंडीशन हमें दे रखी है यह तो इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो देखिए ये कंडीशन हम लेते हुए यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे और देखिए जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला है वो इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा ये हम दिखा देंगे तो देखिए यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन में ये हम लेके चलेंगे तो देखिए हमने क्या माना था इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन में और इमेजनरी पार्ट जेड क्या है यहाँ पर देखिए ये जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष होती है और ये क्या होता है डब्ल्यू प्लेन का इकाई त्रिज्या का व्रत तो देखिए यहाँ पर जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष डब्ल्यू प्लेन के इकाई त्रिज्या के व्रत के रूप में प्रतिचित्रित हो रही है तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू प्लेन में इकाई त्रिज्या के व्रत के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं का ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन में वास्तविक अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाएगा जेड जेड बार तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो अक्ष है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है इस व्रत के रूप में इकाई त्रिज्या के व्रत के रूप में तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस इकाई त्रिज्या के व्रत के सापेक्ष जो प्रतिलोम बिंदु हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं के रूप में होगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए हमने ये वाली बात यहाँ लिखी है और इसका एक पर्टिकुलर केस हमने लिया था देखिए W के स्थान पर यदि हम जीरो लेते हैं तो व्रत के सापेक्ष दो इनवर्स पॉइंट हमें मिलेंगे जीरो इनफाइनाइट और देखिए इनके करस्पॉन्डिंग जेड प्लेन में जो इनवर्स पॉइंट होंगे हम मान लेते हैं अल्फा अल्फा बार 
अल्फा अल्फा बार क्यों ले रहे हैं क्योंकि जेड प्लेन में हम प्रतिलोम बिंदु किसके सापेक्ष देखेंगे इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा बार और ये कंडीशन हम समीकरण एक में यूज करेंगे तो देखिए अल्फा अल्फा बार की वैल्यू हमें ये मिलेगी और ये मान हम समीकरण एक में रखेंगे तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस तरह से मिलेगा यह कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो देखिए यहाँ पर ए बाई सी की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे यहाँ पर जेड इक्वल जीरो के करस्पॉन्डिंग मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन होगा क्योंकि जेड इक्वल जीरो यहाँ पर एक अक्ष पर है वास्तविक अक्ष पर है और वास्तविक अक्ष के बिंदुओं का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन के रूप में तो देखिए जेड इक्वल जीरो के करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन ये कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरह से ए बाई सी की वैल्यू हमें मिली थी और ए बाई सी की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे इस समीकरण नंबर दो में तो देखिए हमें फाइनल इस तरह का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिला है और ये इसके अकॉर्डिंग मिला है जब हम इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल जीरो को किस रूप में देख रहे थे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे थे मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल वन के रूप में अब देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा ये भी हमने दिखा दिया है ये वाली कंडीशन देखिए मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन और इमेजनरी पार्ट ग्रेटर देन वन तो देखिए यहां पर मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन वन किस कंडीशन में मिला है इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन में मिला है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इसको भी फॉलो कर रहा है तो देखिए यहाँ पर यही रिक्वायर्ड बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो देखिए स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और देखिए इस तरह के और भी एग्जाम्पल हमें देखने हैं और देखिए आगे के वीडियो में हम इस तरह के और भी एग्जाम्पल देखेंगे और देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचे हैं और आने वाले एक वीडियो के साथ ही हम देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को फिनिश करेंगे और देखिए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लीनियर एल तो देखिए स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे थैंक यू सो मच